Merhaba, iyi haftalar, iyi günler. Tahir Elçin'in Diyarbakır Barosu Başkanı, İnsan Hakları Savuncusu Tahir Elçin'in Diyarbakır'da dört ayaklı minare önünde basın açıklaması yaptık ben hemen sonra ya da yaparken. Öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçti bugün. Öldürülmesinin birinci yıl dönümü. E, dün gibi hatırlıyorum, çok büyük bir şoktu. E, ve o bir yıl içerisinde çok şeyler yaşandı Türkiye'de. Çok hep kötü şeyler yaşandı maalesef. Ee, ama Tahir Elçi davasıyla ilgili olarak ne yaşandığı konusuna gelecek olursak, eşit Türk Elçi bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, ortada ne bir iddianame, ne bir tanık, ne de bir sanık var. Bir yıl içinde e, nasıl mesafe kat edildiğine siz karar verin diyor ve göz göre göre bir faili meçhule doğru yol aldığını söylüyor. Ee, sahipsiz kaldı. E yine Türkan Erçin'in bahsettiği çok önemli bir husus var. Son dönemde acayip bir dönemden geçiyoruz ve bu acayip dönemde bir takım katliamları örgütler üstlenme yarışına giriyor. En son Diyarbakır'da olduğu gibi e, hem Takın hem IŞİD'in üstlendiği katliamlar var. Ama Tahir Erçi, e, cinayetini kimse üstlenmiyor. Böyle de ilginç bir durum var. Bir yıl içerisinde neler oldu, neler değişti? Yine Türkan Elçi'ye başvurmak istiyorum. Onun kendisiyle ilgili söylediklerini aslında tüm Türkiye için e, çoğullaştırabiliriz. Şöyle demiş, Tahir'den sonra her şey çok değişti. Bir umutsuzluk ve hüzün mevsimine girdim. Bir yıl süren bir mevsim. Sürekli ağaçların yapraklarını döktüğü, her gün bir dalın kuruduğu bir mevsim. Gökyüzünde bağırın girişini müjdeleyen ne bir leylek ne de bir kır, kırlangıç sürüsü. Hayatımızda, evimizde ne değişti diye sorusunu tekrarlayacak olursanız size diyeceğim şudur e, diye devam ediyor. Ama buradaki özellikle söylediği sürekli bir umutsuzluk ve hüzün mevsimi tüm Türkiye için söylenebilir. Tahir Elçi olayında da özellikle Kürt meselesi bağlamında, Kürt sorunu bağlamında bir yılda her şey çok daha kötüye gitti. Ve iyiye gideceğine dair bir e, bağrın gelişini müjdeleyecek ne bir leylek ne bir kırlangıç sürüsü demiş Türkan Elçi. Aynı şekilde benzer bir durumla Türkiye karşı karşıya. Bir yıl içerisinde ne oldu? Bir yıl öncesinde ne vardı? Önce şunu vurgulayalım. Tahir Elçi, Türkiye'de sayıları giderek azalan devlet ve örgüt arasında Kürtlerin ve genel olarak, özel olarak Kürtlerin, genel olarak Türkiye'nin haklarını, özgürlüklerini ve huzurunu, emniyetini talep eden az sayıdaki insandan birisiydi. Hendek savaşları diye şimdi adlandırılan o süreçte e, her iki tarafa karşı da mesafeli durabilmiş birisiydi. Eleştirelliğini hiç bozmamış birisiydi. Az sayıdaydı. Buna rağmen Tahir Elçi CNN Türk programında e, hedef gösterildi. CNN Türk programında bir komployla, çok açık bir komployla, bilinçli ya da bilinçsiz hiç fark etmez, komployla e, sıkıştırıldı ve ardından dava açıldı hakkında ve ardından da öldürüldü. Aslında e, Tahir Elçi'nin ölümünün startı o CNN Türk'teki programda verilmişti. O programda Tahir Elçi'yi e, bu kıskaca doğru yönlendiren kişilerin Hiçbir e, üzüntü beyan ettiğine ben şahsen tanık olmadım. Zaten bir kısmının orada konuk olan diğer kişinin kim olduğunu bile hatırlamıyoruz. Ama Tahir Elçin'in o programla beraber e, ölüme e, yolcu edildiğini e, görüyoruz. Gerçekten kısa bir süre içerisinde önce dava ardından cinayet yaşandı. Burada e, Türkan Elçi diyor ki... E, kim bir tesadüfe kurban gittiğini, yani Tahir Elçi'nin orada, dört ayaklı minarenin orada tesadüf sonucu öldürüldüğünü söyleyenlerin ya çok saf ya da cinayeti yapan birilerini korumak istediklerini söylüyor ki, bence de doğru, ilk başta tesadüf olabilir duygusunu yaşıyorsunuz. Ancak bir yıl içerisinde hiçbir gelişme katledilmemiş olması, Soruşturmada bunun işte tesadüf olmadığını, bir e, bilinçli bir cinayet olduğunu gösteriyor. Burada Tahir Elçi'nin ölümünün, öldürülmesinin sembolik anlamı daha fazla çıkıyor. Demin de söylediğim gibi 
e, çatışmanın topyekün savaş konseptiyle birbirine karşı e, alenen e, çok sert bir savaş yürüten iki tarafın ve bu arada da savaşta her iki tarafında sivilleri e, genellikle savaş zayiatı olarak gördükleri bir ortamda e, sağduyunun sesi e, seslerinden birisi öne çıkan isimlerinden birisi olarak Tahir Elçin'in öldürülmesi tesadüf olmasa gerek bu savaş mantığının topyekün savaş mantığının daha da hakim olmasını isteyenler tarafından yapılmışa benziyor ve nitekim öyle oldu. Bir yıl boyunca Türkiye Kürt sorununda iyice çözümsüzlüğe doğru gitti. Daha da gideceğe benziyor. Daha önemlisi Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl müzakerelerle, demokratik yollarla çözmesi, çözülmesi gerektiği duygusu çok ciddi bir şekilde sabote edildi. Her taraf açısından sabote edildi. Tarafların Çatışan taraflar ve çatışan taraflara destek veren insanlar bir müzakere sürecinin, diyalog sürecinin artık mümkün olmadığını, olamayacağını, olmaması gerektiğini söylemeye başladılar. Ee, savaş çığlıkları, savaş çağrıları, savaşı sonuna kadar sürdürme çağrıları baskın bir şekilde öne çıkıyor. Ee, burada artık Türkiye'de yeni bir çözüm süreci adı ne olursa olsun nun artık hiçbir şekilde söz konusu olamayacağı gibi bir dayatmayla karşı karşıyayız. Peki bu dayatmayla nereye kadar gidilebilir? Hiçbir yere kadar gidilemez. Çünkü Türkiye'de Kürt sorunu tüm sorunların anasıdır. Kürt sorununu çözmediğiniz zaman Türkiye'deki hiçbir sorunu çözemezsiniz. Ekonomik sorunları da çözemezsiniz. Demokratikleşme sorunlarını, insan hakları sorunlarını, özgürlükler sorununu da çözemezsiniz. Bölgesel sorunları da çözemezsiniz. Zaten son bir yılda en çok şuna tanık olduk. Kürt sorunu artık Türkiye'nin sorunu olmanın ötesinde çok sertleşerek, giderek sertleşen bir bölgesel sorun haline geldi, geldi. Ve uluslararası aktörlerin daha fazla söz sahibi olduğu bir sorun haline geldi. Kürt sorununun merkezi ilginç bir şekilde Türkiye'den Suriye'ye taşındı. Bir dönem Kürt sorununun merkezi Irak'tı. Özellikle Irak'ta e, Amerikan işgali döneminde bölgesel Kürt yönetiminin e, tanımlanmasıyla beraber, öne çıkmasıyla beraber Irak'tı. Daha sonra Türkiye'ye döndü ve bir süredir Suriye olayın merkezi haline geldi. Ve Türkiye'deki yaşanan, Kürt sorunu ile ilgili yaşanan her şey aslında Suriye üzerinden yaşanır oldu. Nitekim son bir yılda Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sonra geçen bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun zamandır düşündüğü ama yapmadığı bir şeyi yaptı ve Suriye'ye e, asker yolladı. Çok ciddi bir şekilde Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonu adı altında Türk Silahlı Kuvvetleri varlığını sürdürüyor. Orada Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek iddiasıyla orada ve IŞİD'le mücadele iddiasıyla orada ama esas olarak hedefin Suriye'de Kürtlerin önüne set çekmek, özellikle Kürtlerin Fırat'ın batısına geçmesini ve oradaki e, kantonla, Afrin kantonuyla Kobani'nin birleşmesini engellemek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de Kürt sorunuyla ilgili yaşanan birçok şey esas olarak Suriye'deki gelişmelere endeksli bir şekilde gidiyor. Bu da Türkiye'deki işleri daha da kar- karmaşık ve çözülmez hale getiriyor. Bir yıl içerisinde değişen en önemli hususlardan birisi aslında Tahir Elçin'in öldürülmesinden önce bunun işaretlerini görüyorduk. Türkiye'de bir dönem Kürt sorununu ve Kürt sorununun aktörlerini özellikle HDP'yi hatta kısmen PKK'yı bir şekilde kendileri için e, olumlu gören onların önüne açılmasını düşünen kesimlerin toplu bir şekilde çark ettiklerini görüyoruz. 7 Haziran seçimleri öncesini hatırlayın. HDP'ye sunulan kredileri hatırlayın ve buradaki kredilerin sunulmasında ciddi bir şekilde HDP'nin Erdoğan'a yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik seni başkan yaptırmayacağız çıkışının rolü çok büyüktü. Ve burada birçok kesim, farklı kesim ve 
buna medyanın bir bölümü de dahil ki o bölüm daha sonra demin örneğini verdik, CNN Türk örneğini verdik. 7 Haziran öncesi HDP'ye çok geniş bir şekilde kapılarını açıp 7 Haziran sonrası da aynı e, aşırılıkta kapıları kapatan yapılar oldular. Bunların sayısı artarak söylenebilir. Değişik çevreler toplu halde HDP'den ve dolayısıyla Kürt siyasi hareketinden uzaklaştılar. Zaten yaklaşmamışlardı. Onu teşvik etmişlerdi e, Erdoğan'a karşı. Çünkü Erdoğan'a karşı Erdoğan'ın planlarının gerçekleştirmesinin önündeki en önemli, belki de yegane engel Kürt hareketiydi. Onun önünü açtılar ama daha sonra 7 Haziran sonrasında Erdoğan'ın koalisyona izin vermemesi ve ülkeyi Kasım seçimlerine sürüklemesiyle beraber, bu arada PKK'nın da şiddeti terörü tırmandırmasıyla beraber tamamen pozisyon değiştirmeye başladılar. Şunu görüyoruz. Dün Fethullah Gülen cemaatine en yakın durup onunla çok içli dışlı olan birçok insan bugün en büyük cemaat düşmanı, FETÖ düşmanı olarak sirayet ediyor, ortaya çıkıyorlar. Nerede en sert, en radikal FETÖ düşmanı görürseniz onların büyük bir kısmının yakın bir zamana kadar e, cemaatle çok içli dışlı, alver ilişkisi içerisinde olduklarını görürsünüz. Daha doğrusu alver ilişkisi diyemeyelim, demeyelim buna. Genellikle aldıklarını sanırlar ama verdikleri her zaman cemaate daha fazla olmuştur geçmişte. E, şimdi bunun üzerinde örtmek için çok ciddi bir şekilde FETÖ düşmanı oluyorlar. Aynı şekilde de bugün HDP'ye karşı, Selahattin Demirtaş'a karşı ya da e, bütün e, diğer e, Kürt hareketinin isimlerine karşı en sert, en radikal, en e, çığırtkan e, itirazları dile getirenlerin büyük bir kısmının da 7 Haziran öncesine kadar bu harekete sempatik davranmış olduğunu ya da sempatik göründüğünü görürsünüz. Çok büyük bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız. Bu ikiyüzlülük Türkiye'yi çok kötü yerlere sürüklüyor. Şunu söylüyorum yani 7 Haziran öncesindeki pozisyonlarını korumaları gerekmiyordu ama 7 Haziran öncesindeki pozisyonları sahteydi ve e, özel olarak Kürt hareketini genel olarak Türkiye'yi aldattı ve bu aldatmanın bedelini de 7 Haziran sonrasında yaşadığımız sert gelişmelerle ödüyoruz. Şimdi bir yılda neler oldu? Bir yılda çok şeyler oldu. Dokunulmazlıklar kaldırıldı. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektağ başta olmak üzere 10 HDP milletvekili cezaevinde çok sayıda HDP'li yargılanıyor. HDP daha doğrusu Demokratik Bölgeler Partisi adıyla e, Güneydoğu'daki belediyelerin büyük bir kısmına teker teker kayyım atanıyor. Belediye başkanları gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Şu anda bildiğim kadarıyla bir tek Ağrı ve Iğdır kalmış durumda il belediyesi olarak. Onun dışında e, en son Bitlis'e de kayyım atandı. Belediye başkanları gözaltına alındı. Ama burada tabii en çarpıcı olan Diyarbakır'a atanması ve Gülten Kışanak'la Fırat Anlı'nın tutuklanması. Ardından Mardin'de Ahmet Türk gibi e, Kürt hareket Kürt sorunuyla özdeşleşmiş, Kürt siyasetiyle özdeşleşmiş, 74 yaşında ve hep barışın peşinden gitmiş bir insanın cezaevine atılması. Aslında Ahmet Türk'ün tabi diğerleri de e, keza öyle ama Ahmet Türk'ün cezaevine atılmasıyla tutuklanmasıyla Tahir Elçi'nin bir Diyarbakır'ın ortasında gündüz gözüyle kalleşçe kurşunlanması aslında çok birbirine benziyor. Tahir Elçi, Ahmet Türk gerçekten Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl yollardan diyalog yoluyla çözülebileceğinin ısrarının, çözme ısrarının öne çıkan isimleriydi. Ve onlara bile tahammül edilemeyen bir noktaya gelmiş durumdayız. Dolayısıyla çok Parlak bir yerde değiliz ve işin acısı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından onun gibi cesur isimler, onun gibi serin kanlı bir şekilde demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri savunan, şiddete 
kimden gelirse gelsin karşı çıkan ve bu şiddet ortasında en son ölüm öldürüldüğü günde olduğu gibi çevreye sahip çıkmaya, tarihi eserlere sahip çıkma duyarlılığını gösterebilen insanlarımız kalmıyor. Birer birer eksiliyorlar, var olanlar sindiriliyorlar, ee, ölümler, tutuklamalar, yasaklar vesaireler ve de linçler tabii ki. Bakın bu Türkiye'de Kürt sorununun da yaşanan sıkıntıların tek nedeni çatışan taraflar değil. Devlet, örgüt değil. Aynı zamanda toplum. Toplumun birçok kesimi özellikle toplumda kamuoyunun Kürt olmayan Türkiye'de kamuoyu uzun bir süredir ikiye bölünmüş durumda maalesef. Kürt olmayan kamuoyunun Kürt sorununa bakışındaki e, yanlışlık diyelim hadi en hafif deyimiyle yanlışlık bunun bedeli çok ağır oluyor. E, Kürt Kürtlere yönelik olarak, sadece Kürt hareketine yönelik değil, Kürtlere yönelik olarak ayrımcı söylemlerin giderek arttığına tanık oluyoruz. Türkiye'de öteden beri söylenen bir şey vardır. Bizde ırkçılık yoktur, bizde ayrımcılık yoktur. Bal gibi var. Özellikle Kürt meselesi söz konusu olduğunda, özellikle son yıllarda, özellikle son bir yılda bunun çok net bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Kötü şeyler söylediğimi farkındayım, iyi şeyler söylemek isterdim. Ama şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürt sorunu diye bir şey yok derken doğruyu söylemiyor. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir şey var. Bu sorun bütün sorunların ötesinde, bütün sorunların anası pozisyonda ve giderek daha da derinleşiyor, giderek daha da çözümleş, çözümsüzleşiyor. Bu konuda bunun tekrar çözüm rotasına getirilmesi konusunda her birimizin üzerine ayrı ayrı görevler düşüyor. Tahir Elçi'yi bir kez daha saygıyla anıyorum. İyi günler.